Preparei cinco dicas para você saber exatamente como ser um copywriter que, ao invés de ter vergonha, tem orgulho de vender muito, de converter muito em vendas. Então, bora pro vídeo! Eu sou Roberta Santos, copywriter e sócia da Você Ligado e atuo aí no mercado de copy há pelo menos dois anos e, claro, já passei por essa sensação de não conseguir vender alguma coisa simplesmente por ter algum tipo de bloqueio, por achar que estava tirando algo de alguém, por ter vergonha, por não saber o que escrever. Então, eu sei por essas cinco dicas infalíveis para você ter sucesso no, nas suas vendas. A dica número um é acreditar no que você está vendendo. Então, não adianta se você está tentando vender <risos> produto de ti, se você nem compra, se você nem usa, se você nem gosta, se você não tem quem use e quem goste, a chance de você conseguir vender vai ser muito menor. Então, claro, no começo, como copywriter iniciante, você vai acabar prestando um serviço para pessoas que você não acredita tanto no produto, não acredita tanto que aquilo é realmente transformador ou que não tem conexão com você, né? Por exemplo, eu já, já vendi um, um curso para educação financeira para endividados. Eu, graças a Deus, nunca fui endividada, então para vender aquele curso foi um pouco mais difícil, porém um, a dica número 2 vai te dizer o que eu fiz para conseguir vender bem aquele serviço mas o primeiro passo é você acreditar e ser realmente aquela pessoa transformada com aquele produto ou serviço, né? Porque você consegue vender muito mais fácil, você acredita realmente na transformação que ele causa. E a dica número dois é justamente você conversar com pessoas, com clientes que já tiveram aquela transformação com o produto ou serviço. Isso vai facilitar muito mais. Por quê? Como eu, Roberta, tenho orgulho de todos os dias acordar e saber que estou transformando o mundo em algo melhor. Porque eu vendo produtos que são produtos de educação. Eu decidi focar na área da educação. Então, esses produtos que eu, que eu vendo através do Poder das Palavras, todos eles, eles causaram transformações nas pessoas. Eu consigo contato com essas pessoas, eu consigo fazer algum tipo de pesquisa, eu consigo uh, me comunicar com elas para entender melhor quais são as necessidades, no que ficou faltando ali entregar. Para quê? Porque quanto mais você entrega, quanto mais você é, transforma a vida das pessoas, mais você vende. Então, esse contato com as pessoas que já compraram o produto ou serviço vão fazer com que você consiga melhorar o produto e a comunicação também. Então, as objeções que essas pessoas tiveram, antes de entrar, né? O que que quase te impediu de entrar? Ou o que te fez, de fato, entrar, né? Comprar, enfim. Entrar, eu digo, às vezes se matricular, se inscrever, enfim. O que te fez, de fato, adquirir o produto ou serviço? E aí você anota tudo isso e adiciona na sua comunicação. Você vai ter muito mais confiança de vender sabendo que aquilo vai ser muito benéfico para quem adquirir. Então... Pega essa segunda dica. E a terceira dica, você já conversou com essas pessoas, você vai listar os benefícios daquele produto ou serviço. Então, sabendo quão benéfico aquilo é para outra pessoa, não vai ser difícil vender. Por quê? Porque você sabe que aquilo pode sim transformar a vida das pessoas e passar mais credibilidade. E na dica 4, envolve quebrar objeções. Claro. Você precisa né, ter vendido aí pelo menos algumas vezes para entender quais são as objeções mais fortes da sua audiência para você conseguir quebrar na sua comunicação. Isso vai te deixar mais confiante, né? Porque às vezes a pessoa ela vem com uma desculpinha, né? Objeções são essas desculpinhas que as pessoas dão para não comprar o seu produto ou serviço. E aí, o que, que você precisa fazer? Você precisa ter na ponta da língua argumentos de venda para é, não perder essa venda no final das contas. E claro, com a dica 4 vem a dica 5. Você precisa respeitar as pessoas que elas não estão prontas para comprar ainda. Então, o método impacta, conecta e converte, ele envolve um, gerar conexão, relacionamento. E muitas vezes você, se não conseguir aumentar o nível de consciência do seu futuro cliente um, ali na sua comunicação ficar forçando a venda só vai deixar a pessoa com raiva você vai ser aquele vendedor pitbull né que afasta as pessoas então o que, que você precisa fazer respeitar quem por exemplo não tem dinheiro ou quem ainda não tá no momento de comprar 
o seu produto ou serviço e você precisa continuar com a sua consistência ali, tratando bem, porque é assim que a pessoa ela vai te indicar para outras pessoas, caso aquilo não seja benéfico para ela naquele momento. Então você sente que você não está sendo chato, você só está vendendo para quem realmente já tem interesse. Ela entendeu as transformações, ela entendeu os benefícios, ela entendeu que aquelas desculpinhas que ela dava... É, na verdade são uh, superadas, né? você consegue ajudá-las de alguma forma e, e é aquele momento dela, então ela vai comprar se não for, não há um momento, beleza em algum momento ela vai sentir necessidade e ela vai comprar de você não tenha essa ansiedade aí eu espero que essas dicas tenham te ajudado a ser mais confiante como um copywriter acredito que a, o ponto chave aqui desse vídeo é realmente você acreditar no que você está vendendo porque... É uma troca, né? Uma troca. A pessoa ela vai te dar dinheiro e você vai entregar para ela a solução para os problemas dela. E é assim que o mundo funciona, né? É uma eterna troca. A gente serve o outro e o outro nos serve. É assim que funciona. Então, eu espero que tenha te ajudado. Quer mais conteúdos com, como esse? Se inscreve aqui no canal. Me acompanha lá no arroba robertacvl, que é o Instagram que eu compartilho os bastidores e coisas mais íntimas. Temos lives e coisas legais por lá. Tem o um canal do Telegram também, que eu mando áudio, que eu mando é, conteúdos à parte, PDFs e tal, materiais de apoio.